1998 Haber ekranlarından herkese merhabalar. Seçim 2024 özel yayınlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün sizlerle Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Sayın Abdullah Özdeğit ile birlikte konuğum olacak ve yaklaşan yerel seçimlerde Mersin'i konuşacağız. Ee, yayınımıza konuğumuzu alabiliriz. Sayın Abdullah Özdeğit yayınımıza hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar, teşekkür ederiz. Yoğun bir çalışma temposunda olduğunuzu biliyoruz. Ee, kısa bir programımız da olacak sizinle. Ee, hız kesmeden başlamak istiyorum ama öncelikle sizinle ilgili şu genel bilgileri izleyicilerimizle paylaşmamız gerekiyor. 2019 seçimleri itibariyle Mersin Yenişehir Belediye Başkanı olarak seçildiniz ve çalışmalara başladınız. Tüm bu süreçte Türkiye önemli birçok gündemden geçti. Örneğin pandemi, ekonomik kriz, enflasyonik ortam. Ve tabii ki hala e, yaralarını sarmaya çalıştığımız büyük deprem felaketi bu süreçlerin önde gelen meseleleriydi. E, Birçoğu da hala sürmekte. Dolayısıyla yerel yönetimlere de en fazla e, sorumluluk düşen, en fazla iş düşen dönemleri geçiriyoruz ve geçirmekteyiz. E, bu bağlamda sizin değerlendirmenizle beraber tüm bu süreçte sosyal politikalar ve sosyal belirleyicilik anlayışınızdan başlayarak izleyicilerimizle buluşmanızı isteyeceğim. Evet efendim ben e, teşekkür ediyorum bu olana sağladığınız için gerçekten yoğun bir tempo var e, akşamları sanat etkinliklerimiz şu anda Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde bir e, Çiğdem Tunç hanımefendinin e, yönettiği bir tiyatro topluluğu şu anda e, salonumuzda gösteride devam ediyor biz oradan geldik yayına katılmak için. Efendim, efendim şöyle söyleyeyim, biz göreve geldiğimizde ilk iş olarak e, stratejik planımızı 32 mahallemizde toplantılar yaptık. 6 temel ilke belirledik. Bunlardan bir tanesi hareket ilkemiz ki e, eğitim, kültür sanatı kapsıyor. İkincisi e, eğitim ilkemiz. Onun dışında hemşehrilik, ekoloji e, ve... E, Kentleşme başlıklarıyla e, altı temel ilkeyi oluşturduk, yola çıktık ve bu başlıkların altını doldurmak üzere bir çaba sarf ettik. E, ancak yaşamımızı kökünden etkileyen bir pandemi süreci oldu. Ondan sonra bir e, deprem süreci oldu. Çok vatandaşımızı kaybettik. Her iki süreçte de Allah hepsine rahmet eylesin. Bizim e, belediyecilik ve hizmet anlayışımız tabii sosyal belediyecilik noktasına doğru bir kayış gösterdi ve hayat bizi oraya taşıdı. E, şu anda içinde bulunduğumuz kültür sanat merkezimiz bir e, sosyal hizmet yani kültür hizmetinden sosyal hizmet merkezi haline döndü. Burada gıda paketleri yapıldı, hazırlandı, halka sunuldu pandemi zamanında. E, sonra depremde Burası yine bir toplanma merkezi işte depremzedilere burada 50 binin üzerinde depremzedeyi misafir ettik burada daha doğrusu onlara işte yiyecek yiyecek ve şu anda bizim hemen zemin katımızda 1500 metrekarelik alanda bir giyim mağazasını andıran giysi evimiz hizmetine devam ediyor mevsim evet. geçişlerinde tekrar depremzedilerin kullanımını açıyoruz. Ve 50 binin üzerinde depremze diye buradan hizmet sağladık. Diğer işte deprem bölgesine yaptığımız hizmetlerin dışında Mersin deprem bölgesine çok yakın bir yer olduğu için ve 600-700 bin Mersinli deprem bölgesiyle akraba olduğu için bir depremze de kentiz aslında. Evet. Dolayısıyla burada misafirhanemizde, yurtlarımızda Kurduğumuz geçici barınma merkezlerinde çok sayıda 2500'ün üzerinde sadece Yenişehir Belediyesi olarak bizim elimizdeydi. Ve bunlardan 1200 deprem zedeyi biz 9. ayda okullar açılana kadar hem misafirhanemiz ve yurtlarımızda barındırdık. Bütün ihtiyaçlarını karşılamak üzere barındırdık. Dolayısıyla böyle bir hizmeti sunduk deprem zedelerimize. Bunun dışında da işte yemek ürettik, yemek bizim yetmedi, üretim alanlarımız, Cem Evi'nin mutfağını kullandık, oranı da ürettik. Günde 5000'in üzerinde porsiyon yemeği uzun aylar üreterek deprem zedelere dağıttık. Nerede konaklıyorsa o merkezlere götürdük. Hatta ulusal basında da konu oldu. 
e, cemevinde pişiyor, de, e, kilisede e, dağıtılıyor e, noktası. Mersin çok kültürlü, çok dinli. E, yani bir evet. e, bu Anadolu'nun geçmişten bu yana yüzün üzerinde milletin yaşadığı bir toprak e, bütünlüğü olması ve burada kültürlerin e, çok dinin olmuş olması özelliğini de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla böyle bir e, süreci yaşadık. Bu süreçlerde e, diğer görevlerimizi de unutmamaya gayret ederek sosyal e, belediyecilik daha da öne geçti ve bu hizmetleri sunduk. E, yaralar sarılmaya devam etmeli çünkü yara devam ediyor. Sosyal belediyecilik ve baş, bahsettiğiniz başlıklar devam edeceğiz ama tam o noktada e, ben de kendi kişisel deneyimimi sizlerle paylaşmak isterim. Belki hatırlarsınız geçen yıl deprem gününde biz de Mersin'de bir gençlik projesi kapsamında 98 haber olarak eğitim e, vermeye gelmiştik. Biz de sizleri misafirhanesinde ağırlanmıştık ve deprem depremde oradaydık. Dolayısıyla ben o deprem günü ve sonrasında sizlerin o bu mal çalışmalarına acil misafirhanenin toparlanması ve e, gelecek deprem zedeli açılması konusunda birebir gözlemleme şansı da bulmuştum. Dolayısıyla o çalışmalarınızdan dolayı da ben de kendi adıma teşekkür etmek isterim. E, birkaç teşekkür başlıktan ederiz. da bahsettiniz. Deprem felaketinin yanında Türkiye'nin en büyük e, sorunlarından biri de ekolojik e, sorunlardan biri oluyor. Buna dair de önemli çalışmalar olduğundan da girişte de siz bahsettiniz. Bunlara da değinmek Şimdi, isteyeceğim. Göreve geldiğimiz ilk yıl e, biz e, Covent of Mayor bu Avrupa Belediye Başkanları sözleşmesine imza attık. E, bu sözleşmede birbirimize şu sözü veriyoruz. Bir dünyayı kurtaracaksak bir iklim krizinden ya da işte e, kuraklık oluyor, yağmur diyorsunuz, yağmur yağdığında sel götürüyor, hortumlar oluşuyor. Bu tamamıyla e, dünyayı e, hoyraşça kullanmamızdan kaynaklı bir durum. Bunun çözümü de e, çevreci bir bakış açısı ve sıfır emisyona taşıyacak çalışmalar. Bunlar mümkün mü? E, bilim bunun mümkün olduğunu gösteriyor. Yeter ki bu konuda herkes samimi olsun ve üzerine, üzerine düşeni yapsın. Onun için e, iklim ve enerji için Avrupa Belediye Başkanları Covent of Mayer dedikleri o sözleşmeyi e, hazırlanmış ve biz bu sözleşmeyi imza attık. Sözleşmeyi hazır, imzaladıktan sonra yani hiçbir konuda dostlar alışverişte görsün anlayışımız yok. Dolayısıyla biz bu konuda e, üniversitelerle birlikte çalışmaya başladık. Kendi e, çalışanlarımızı Üniversitelere gönderdik, yüksek lisans ve doktora yapmaları, yani kendilerine belirlediğimiz alanda bu çalışmaları yapıp bizim o e, iklim değişikliğine uyum eylem planını hazırlarken orada e, kendilerine düşen alanı şu efendim bizim e, o çalışmamız. Dolayısıyla kendilerine düşen alanı doğru e, tespit edip ne yapılması gerekiyorsa üniversitelerle çalıştılar ve biz bu konuda e, böyle bir yol haritasını hazırlamış bulunuyoruz ve İklim Enerji Müdürlüğümüz bu süreçleri takip ediyor. Yenişehir'de yapılan e, her adım artık o müdürlüğün denetiminden geçmek zorunda. E, Yenişehir yani e, ekoloji konusunda yaptığımız çalışmalar biz burada Yenişehir'de ilk beceri temelli eğitim merkezi binamızı yaptığımızda bir eğitim e, okul öncesi eğitim birimidir bu. E, bunu Yeşil Bina niteliğinde bir LEED firması var. Yeşil Bina sertifikası veren bir firma. Evet. LEED sertifikalı olarak gerçekleştirdik. Biz bunu yaptık ve ondan sonra da önerdik. Ondan sonra bir sürü büyük proje LİT sertifikalı olarak Yenişehir'de yapılıyor. Yeşil binalara verilen o sertifikayı alıyor. Altı madalya seviyesinde alan çok sayıda e, proje var. Biz bunun üzerine de e, biz belli kat yüksekliğinin üstündeki binalara bu işi mecbur kıldık. Dedik ki plan dip notlarına yazdık. Yeşil bina sertifikası ile yapılmak zorundadır dedik. Öneriyoruz e, insanlara, e, insanları bu konuda teşvik ediyoruz. Diyoruz ki niteliksiz ev insanlar almak istemiyor ve bilinçleniyor. Özellikle deprem sonrasında bu evin temel yapısı nedir, iskanı var mıdır? Hatta sertifikalı ise siz bunu sunarsınız. Değilse de 
vatandaş soracaktır dedim önümüzdeki yıllarda. Bunu yapmanızda büyük fayda var dedik. Sizin kalitenizi yükseltecek. Ve şu anda Türkiye'nin en güzel e, binaları Yenişehir'de yapılıyor. E, bunu iddia ediyorum. E, karşı iddia eden varsa da bu konuda uzmanları e, görüştürebiliriz. Dolayısıyla böyle bir çalışmamız var. Diğer alanlarda da mesela sadece e, yeşil bina yaparak doğayı kurtaramayız. İşte sıfır atık bizim e, yaşamımızda eğitim alanında yer vermediğimiz ama e, gelişmiş ülkelerde, çağdaş ülkelerde, Avrupa'da e, daha kreşte başlayan bu eğitim süreci Bizde maalesef e, görece olarak e, uygulanıyor. Biz sıfır atık e, şirketimizi kurduk. O e, atık getirme ayrıştırma merkezimizi kurduk. Çevre e, mühendisi arkadaşlarımız evlere gitti. Bunu e, insanlara anlattılar ve buradan bir ekonomi sağlanabileceğini hem doğayı koruyacağız hem bir ekonomi elde edeceğiz noktasını anlattık. Ve bunun sonunda ucunda çevreci yeni şehir halk kartı insanlara dağıttık. Ve bu çevreci yeni şehir halk kartla e, vatandaşlarımız gelir elde edebiliyor. Biz de e, sıfır hata giden bir sürece doğru yürüyoruz. E, böyle bir işte yeşil e, çok üreten yerler. Onlara özel konteynerler verdik, onları e, aldık, kompost yaptık. Onun dışında yağ tüketen, işte kızartma ve benzeri işler yapan e, çok e, yerler ve konutlardan yanmış yağ alıp yerine e, biz onları işte biyodizel yapımında kullanılıyor. O alana gönderdik. O e, onun karşılığında 4 litre yanmış yağ karşılık. Bir litre sağlıklı yağ, sağlam yağ aldık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıttık. Onun dışında yaptığımız işlerde e, işte organik solucan gübresi ürettik. Üretim yapıp vatandaşlarımıza 120 ton geçen yıl dağıttık. Bu yıl e, iki katına çıkacak bir kapasite olacak. İnsanlara kimyasal yerine solucan gübresi, organik gübre kullanması noktasında bir e, öncülük ettik. E, i̇şte kırsal müdürlüğümüz Vatandaşları bu konuda eğitiyor, üretim yapan vatandaşları ve aldıkları sonuç çok pozitif olunca onların ilgisi iki kart, üç kat arttı bu işe. Dolayısıyla birlikte böyle e, kenti e, doğru bir yere taşıyacak. Mesela Türkiye'de belki hiç duymamışsınızdır, 600 dönüm arazide arı merası projesi gerçekleştirdik. Bu ne demektir? Tamamen doğal, işte yılın 11 ayı Çiçek üretecek bitki ve ağaçları 600 dönüme, Orman Bakanlığı'ndan kiraladığımız 6 dö 600 dönüm araziye e dikiyoruz. Orada e arı e yılın 11 ayı çiçek bulacak. Dolayısıyla böyle bir yeri gerçekleştiriyoruz. E yani her şeyle, örneğin e bir yaptığımız işte yine tarım ve e ekolojiyi konuşuyoruz. E, safran üretimini başlattık Mersin'de. Yenişehir'de e, çok da iyi sonuçlar aldık. Ondan sonra, bundan sonra Mersin'in yani narenciye, çilek, işte muzda Türkiye birincisi olan Mersin, belki safranda da Türkiye birincisi olacak. Böyle bir e, yani daha ne diyelim, e, Yenişehir Mersin'in kalbinde bir yer, e, merkez ilçesi. E, tarım alanı küçük olması nedeniyle, az olması nedeniyle biz e, tarım alanlarını daha efektif kullanabileceğimiz projeler geliştirmeye, yeni ürün e, bulmaya yönelik çabalarımız oldu Nurcan Hanım. Yani e, çevreyi koruyacak, kollayacak bir e, gayret içerisindeyiz ve 2030 e, emisyon hedeflerini Covent of Mayer sayfasında yayınlanıyor şu anda ve 2050 e, sıfır emisyon hedefini oluşturan e, bunun yol haritasını oluşturan sürdürülebilir enerji ve iklim değişikliğine uyum eylem planını hazırlayan ilk ilçe belediyelerinden biriyiz. Yani bu İstanbul İzmir Ankara'dan sonra evet. bunu gerçekleştiren ilk ilçe belediyelerinden biriyiz. Dolayısıyla e, yaptığımız işi e, bütün e, ciddiyetiyle samimi olarak bir üniversiteleri işin içine katarak bilimin gösterdiği ışıkta e, gerçekleştirmeye çalışıyoruz.
çok önemli e, aktarımlarda da bulundunuz. Türkiye'nin genel olarak e, genel başlıklarından biriydi bunlar. Hem deprem hem sosyal politikacılık anlayışı hem ekonomik krizde halkın alım gücünün düşmesine dair belediyelerin reflekslerine dair de önemli örnek teşkil ediyorsunuz. Yani ekonomik krize gelecek olursak benim geçmiş dönem e, eczacıyım ve eczacı kooperatiflerinin ki eczacı kooperatifleri Türkiye'de e, tek, uluslararası ve ulusal tekellere karşı mücadele eden bir yapıdır. İlaç dağıtım alanının e, en büyük üç dağıtım alanından biridir. 10 yıl aşkın süre ben Eczacı Kooperatifleri Birliği Başkanlığı yaptım. Ve biz eğer bu Eczacı Kooperatifleri olmasaydı, Eczacının sonu da e, bugün marketlerin yaşadığı üç harflerin eline eczanelerde kalabilirdi. Sağlık hizmetinin çok büyük risk altına girmesine sebebiyet verebilirdi. E, özellikle dağıtım alanında e, rekabeti eczane lehine çevirecek faaliyetleri sürdüren kooperatiflerimiz e, eczacının bağımsız eczacı sermayesiyle yönetilmesi ve yürümesi noktasında büyük bir e, rol oynamıştır ve halk sağlığının korunmasında da büyük bir etkendir. Şimdi bu alanı, bu ekonomik koşullarda e, bu alanın e, küçük e, perakendecilerin de bir araya gelerek ki bunu Yenişehir'de önümüzdeki dönem ilk örneğini göstereceğiz. Umut ediyorum o esnafı ben bir araya getireceğim. Belli bir sermaye yapısı, altyapısı oluşturup kooperatifleşmeyle orta kalım şekliyle bir kooperatifleşme gerçekleştireceğiz. Böyle bir altyapı sağlayacağız. Onun dışında ekonomi dediğimizde Türkiye'de tabii ekonomi maalesef freni patlamış bir kamyon gibi gidiyor. Ülkeyi 20 yıldır yönetenler ben seçim çalışmaları nedeniyle çok sayıda toplantı yaptım ve toplantılarda insanlara şeyi sordum. Hiç kur korumalı mevduat hesabınız oldu mu? Belki 100 toplantıda sordum iki kişi çıktı. Yani iki kişi benim e, oldu diye bana işaret etti. Şimdi kur korumalı mevduat hesabı gibi dünyanın herhalde başka yerinde yoktur. Türkiye'de de ilk defa duydum. E, dolayısıyla bu hesabın açılmasına sebebiyet veren şey neydi? Ben ekonomistim diyen şahısların çıkıp e, talimatla Merkez Bankası'nın döviz e, şey, faiz indirmesini istediler. Ondan sonra piyasalar tepki verdi, dolar fırladı. Bunun karşılığında insanlar TL'sini dolara çevirme konusunda yarışmaya başlayınca bir dakika dediler. Siz böylelikle dolar daha da fırlar, onun için durun. Siz paranızı bankada TL olarak tutun, biz onu kur artarsa o farkı da ödeyeceğiz size. Kaç trilyonları şeylere ödediler, doğru mu? Evet. Kur korumalı mevduat hesabı açanlara kim diye sormak lazım. Bu insanlar kim? Bu insanlar elbette ki bu iktidarın nimetlerini e, yiyen insanlar, e, ülkenin kaymak tabakası, ülkenin yüzde beşini kapsayan alan. Dolayısıyla bu alanı kontrol eden bu şahıslar emekliye verilmesi gereken, üreticiye verilmesi, emekçiye verilmesi gereken e, e, paraları aldılar, cebine koydular. Bugün Mersin'de 30 yıllık binalar, 3 artı 1 evler 15 bin liraya kiralanıyor. Evet. Bir emekli maaşı 10 bin lira. Yani bu koşullarda yaşama şansı var mı yok mu ben size soruyorum. İnsanlar büyük bir buhran içerisinde ki Nisan sonrasında e, daha büyük bir buhrana bekliyoruz. İnsanlar hep şununla tehdit ettiler. Dediler ki oy verin işte siz göreceksiniz dolar ne olacak. Oy verin faiz ne olacak göreceksiniz. Şimdi ben de diyorum ki özellikle AK Parti'ye oy verenlere bu vebal sizin boynunuzda. Ee, siz bu iktidara oy verdiniz ve bu hale geldik. Şimdi uyarıyı da siz ver. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Mersin'de, Yenişehir'de, Eskişehir'de her yerde e, bu uyarıyı yapın ki bu insanlar bir ders alsın. Yani bu ülkeyi yönetenler ülkeyi batırıyorlar. Sizin cebinizden parayı alıp 3-5 tane zaten ülkenin %3'ünü 5'ini oluşturan kaymak tabakanın cebine aktarıyorlar. Allah gözlerini doyursun diyor e, demekten başka aklımıza bir şey gelmiyor. Dolayısıyla e, insanlar bu uyarıyı vermeye görevini daha çok ben e, AK Parti 
ve Cumhur İttifakı'na oy verenlerde görüyorum. Evet. E, oralardan bir uyarının verilmesi e, dolayısıyla bu yerel seçimin sadece bir yerel seçim olmadığını, 4 yıl daha bu insanların önüne sandık gelmeyeceğini ve bu 4 yıl içerisinde gelmeyecek olan sandıkta varken var olan sandıkta gerekli uyarının e, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına oy vermek suretiyle adaylara oy vermek suretiyle verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, teşekkür ederiz. E, ekonomik krizin tabii ki yerel e, med- yerel seçimlerde de yerel yönetimlerde de ciddi bir yankısı olduğunu da belirttiniz. Bir yandan Türkiye'nin en önemli yakıcı sorunlarından birinin de eğitim başlığı oluşturuyor. E, Yenişehir Belediyesi olarak sizlerin de bu konuda önemli çalışmaları olduğunu da biliyorum. Sizlerin de değinmenizi isteyeceğim. Özellikle çocuk Genç, erken yaş çocuklukla ilgili projelerinizden ve gençlikle ilgili projelerinizden de bahsetmenizi isteyeceğim. Bu da çok önemli. Çok teşekkür ediyorum Nurcan Hanım. Şimdi bizim erken çocukluk eğitimi projemiz Türkiye'de kapağız açılmayan bir konu vardır. 0-3 yaş erken çocukluk eğitimi. Çocuğumuz doğduğunda o çocuğu nasıl yetiştirdiğimizi siz bilmiyorum araştırdınız mı? Ee, herhalde bekarsınız ve çocuğunuz yok. Evet. Ee, ama çocuk olan insanlara sorduğumuzda nasıl e, çocuk doğunca ne yaptınız diye ben soruyorum. Annesinden, komşusundan, çevresinden ya da gittiği çocuk doktorundan edinebildiği bilgi kadar çocuğu yetiştiriyor. Halbuki çocuğun zihinsel gelişiminin %70-80'i 0-3 yaş arasında gerçekleşiyor. Ve e, o sürede çocuk anne ve babadan başka kimseyi görmüyor. Anneler, babalar doğru eğitilmiş olmalı ki çocukla doğru iletişim kursunlar. Çocuk hangi gün, hangi saatte e, ya da hangi aylarında, e, hangi süreçlerde ne tür e, yüklemelerle yüklemeler yapılmalı ki çocuk gelişimi daha doğru olsun. Yani çocuğa git şunu bana göt- getir komutunu siz hangi aylarda vermelisiniz ya da ulaşamayacağı bir şeye Ulaşarak getirmesi yani bir problemi çözmesi meselesini bir e, sorunu ya da bir şey yaparak bir şeyi başarmasının sağlanacağı aylar hangi aylardır? Bunları bir annenin babanın bilme şansı yok. Bir tane işte e, evimize çamaşır makinesi alsak kullanım kılavuzuna bakıyoruz ama bir çocuğumuz oluyor buna bakan yok. Bu Bizim karşımıza e, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı olduğumuz dönemde bir eğitim çalıştayı yaptığımız süreçte e, bu tespiti yaptık. Çalıştayın çıktılarından bir tanesi şuydu, erken çocukluk eğitiminde yokuz. Yani Türkiye olarak. Ve biz bunu e, bir proje olarak belediye başkanlığına aday olduğumuzda birinci projemizdi. Marmara Üniversitesi Okul Öncesi bölümüyle bu projemizi hayata geçirdik. Yenişehir Akademi'yi kurduk göreve gelir gelmez. Yenişehir Akademi'nin içinde e, 0-3 yaş erken çocukluk eğitimi, çocukların gelişiminin değerlendirildiği bir birim ki e, bir insan çocuğu doğduğunda iki önemli şeyi ister. Bir çocuk sağlıklı olsun, efendim iki çocuk iyi eğitim alsın. Şimdi bu iki unsur da çocuğun e, temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında çok önemli e, faktör. Biz çocuğun gelişimini ne inceleye 2700 çocuk görmüş bizim uzman psikolog arkadaşlarımız. Ve bu 2700 çocuğun iç, içerisinde 650-700 adet e, kesin rakamları var da şu anda e, kabaca veriyorum size. Engeli olan, herhangi bir engeli olan işte otistik bulgulardan alın işte e, hiperaktiviteye ya da orta bitik engel, işitme engeli gibi bir sürü alanda çocuğun bir eksiğini tespit etmiş, ilgili uzmanlara sevk etmiş arkadaşlarımız ve bunların %55'i normal yaşamına, normal yaştaşlarının seviyesine gelmişler. Biz bu yüzde yani 350 çocuktan 350 aileyi kurtarmış anlamına geliyor esasen bu ya da onun yaşamına dokunmuşuz. Bir evde bir engelli olduğunda orada aile bütünlüğü de çok sarsılıyor, sıkıntıya giriyor. Dolayısıyla bir birey kurtarmış olsak bile bunu ne kadar kıymetli olduğunu düşünebilirsiniz. Dolayısıyla biz 3-6 yaşta da beceri temelli eğitim merkezlerini kurduk. Bunu kendimiz yapmıyoruz. Bunu önüne açıyoruz. Marmara Üniversitesi Okul Öncesi bölümüyle Profesör Doktor Ozan Ural 
Hoca ve ekibiyle başlattık bu projeyi. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ile yaptığımız protokolle yaptık, geliştirdik. Şu anda Yenişehir modeli, erken çocukluk eğitimi Yenişehir modeli diye bir modelimiz oluştu. Şu anda bizim e, beceri temelli eğitim merkezlerimizde 240 çocuğumuz var. Aileler bana geldi dedi ki, biz dedi buradan sonra bir normal okula çocuklarımızı gönderemeyiz. Şimdi onlara bir okul yapıyoruz ve e, 9. ayı yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani yeni dönemi. Şimdi ne anlatmaya çalışıyorum? Çocuklarımız bizim geleceğimiz, her şeyimiz. Ve biz onlara doğru eğitimi, e, doğru onların gelişiminin, o zihinsel gelişimi sürecinde anne babalar olarak onlara doğru yüklemeleri, doğru iletişim kurma yöntemlerini öğrenip gereğini yapmamız gerekiyor. Beceri temelli eğitim merkezlerimizde çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkaracak, onların becerilerini ortaya çıkaracak e, bilimsel yöntemlerle onlara yaklaşılıyor. Dolayısıyla e, iyi bir nesli yeni şehirden yetiştiriyoruz ve bunu Türkiye eğitim sistemine mal edeceğiz. Biz bugüne kadar UNICEF e, toplantılarına bizi evet. davet ediyor. Marmara Belediyeler Birliği'ne gittik. Bu e, erken çocukluk eğitimi sürecini anlattık. En son Temmuz ayında e, Cumhurbaşkanlığı Strateji Dairesi e, Cumhurbaşkanlığı Strateji Dairesi e, erken çocukluk eğitimi kurultayı yaptı. Buraya üniversiteleri, dördü yabancı olmak üzere 17 üniversite, UNICEF, Dünya Bankası, bakanlıkları davet etti. Bir tane yerel yönetim davet etti. O da Yenişehir Belediyesi. Yani umut ediyorum ki bu modeli biz Türkiye'nin eğitim sistemine kazandırırız. Gençler her şeyimiz. Gençler umutsuz. Gençler yılmış durumda. Gençler fırsatını bulsa ülkeyi terk edecek durumda. Ama çok başarılı gençlerimiz var. Bugün e, havada e, milimetrik ilaçlama yapan, drone'u üreten iki genç arkadaşımın misafiriydim iki gün önce. Yani dronlar üretiyorlar. Bunu yurt dışına, Azerbaycan'a, evet. e, Japonlarla ortaklık kurmuşlar. Dolayısıyla Japonlar gelmiş bunlara proje ortağı olmuş. Bu çocuklar Mersin'de ve iyi okullarda okumuş, eğitim almış çocuklarımız. Biz e, onlarla birlikte de iş yapmak ve iş geliştirmek istiyoruz. Ancak e, gençlerimize yönelik özellikle e, bir Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin efendim e, Habitat Derneği'nin Gen Türkiye'nin e, Facebook'un e, içinde olduğu e, bir yeni kampüs yeni şehir kurmak istiyoruz. Bu kampüs yeni şehir girişimcilik ve inovasyon merkezi olacak. Şu anda var olan bir tesisimiz Mersin'in merkezinde güzel bir yerde e, bir fuar alanımız var. Onun bir e, holünü bu iş için dönüştürüyoruz ve e, önümüzdeki ilk projelerden bir tanesi bu olacak. Bir yıla yetiştireceğiz. Burada kiralanabilir ofisler olacak. Home office çalışan insanların gelip e, zaman zaman toplantı yapacağı efendim alanlar olacak. Esnek konferans alanları olacak, atölyeler olacak, e, teknoloji ve inovasyon ekosistemi, ulusal ve uluslararası firmalarla çalışma alanı, yeni şehir planlama ajansı e, ve burada genç girişimciler için destek fonu oluşturacağımız bir merkez haline gelecek. İstanbul'da böyle bir iki yer var. Yeni şehirde Mersin'de bunun üçüncüsünü kuracağız. Biz gençlerimizi çok seviyoruz. Onlardan e, onların ülkemizi terk etmesini istemiyoruz. Ülkemizi bütün bu olumsuz süreçlerden birlikte çıkaracağız. Çünkü onların zekasına, becerisine çok inanıyoruz. Birlikte üretip, birlikte geliştirerek daha iyi bir Türkiye'yi Atatürk'ün Büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği ülkeyi onların beklediği yerlere çağdaş medeniyet seviyesine çıkartacağız. Bizim e, gençlerin spor alanında san, sanat alanında olmasını istiyoruz. Onu çocuklarımıza biz e, bu Atatürk Kültür Merkezi'nde kurmuş olduğumuz kişisel gelişim merkezinde 6500 çocuğumuza e, 4,5 yılda e, sanat eğitimi verdik 24 ayrı branşta sporda e, e, ilginç e, çalışmalarımız ve başarılarımız var e, biz göreve geldiğimiz ilk günlerde bir imza atmıştık e, Çukurova Basketbol Kulübü spor tesisleri ile alakalı ve biz o tesisten yetişen sporcular ya da orada çalışan sporcular 
e, Türkiye'nin e, gururu oldular ve Avrupa'da e, Euroleague Women e, geçen yıl Avrupa ikincisi oldular. Evet. E, bu yılda Avrupa e, dörtlü finaline kaldılar. Son dörde kaldılar. Ve biz geçen yıl finaller Prag'da oynanmıştı. Bu yıl bu finalleri Mersin'e Yenişehir'e taşıma e, başarısı da gösterdik. O lobiyi de oluşturduk. E, gerekli çalışmaları yaptık. Sağ olsun e, Hidayet Türkoğlu ve ekibi e, Serhan Antalyalı bu konuda bizi Mersin'imizi onurlandırdılar ve e, Avrupa'nın en büyüğü 12-14 Nisan'da e, Yenişehir'deki e, Servet Taze Gül spor salonundan çıkacak. Şimdi bunun dışında altyapısında 500 tane basketbolcu kızımız var. Onlara her türlü olanaklar sağlanıyor. Ve e, biz göreve geldiğimiz ilk yıl başlatmış olduğumuz e, triatlon yarışlarının burada geçen yıl Avrupa yarışlarını gerçekleştirmiştik. 20-21 Nisan 2024'te yani bir ay sonra burada dünya para triatlon yarışları gerçekleşecek. Yani dünya yarışlarına ev sahipliği yapacak Mersin'imiz. Bu yarışlar biz burada e, tarihine baktığımızda en son Akdeniz oyunları oynanmıştı Mersin'de. Bu e, Ama mesela basketbol takımımız e, son dörde kalmazsa son dörde kalan takımlardan birinin evinde oynanıyor. Yani bu takımlar da Fenerbahçe, Fransız takımı, geçen yıl oynanan Prag takımı ve biz vardık. Dolayısıyla e, sıra biraz bizdeydi. E, Fransızlar rakip gibi gözüküyordu. Bunu aldık ve burada ev sahipliği yapacağız. Dünya şampiyonası Mersin'de herhalde hiç yapılmadı. Benim bildiğim yok. İşte biz buraya Avrupa, e, dünya para triatlon yarışlarını getiriyoruz. İşte e, Triatlon Federasyonu Dünya Triatlon Federasyonu'nun sayfasına girdiğimizde bir bakıyorsunuz Toronto yazıyor, Yokohama yazıyor efendim New York yazıyor derken ka, Semerkant yazıyor bir de Yenişehir yazıyor. Evet. Herhalde insanlar çok şaşırıyordur. Yenişehir nereden çıktı, neresidir diye girip buluyor. E, Türkiye'yi buluyor oradan Mersin'i buluyor ve Yenişehir'i buluyor. Yani dü, kentimizi bir Spor ee, da dünya kenti yapma konusunda bir evet. çabamız var. Ve siz az önce sormuştunuz, e, Sanayi Ticaret Bakanlığı'nın yapmış olduğu SEGE, Gelişmişlik Endeksi e, çalışmalarında Yenişehir'imiz 2017'de 70. sırada imiş. 2022'ye geldiğimizde sıralamamız 49 oldu. Bu Gelişmişlik Endeksi en gelişmiş 49. ilçeyiz Türkiye'de. Ama 2027'de açıklandığında ben inanıyorum ki yaptığımız sanata, çevreye, e, spora, e, insanların dijitalleşmeye örneğin mesela e, üniversite kentiyiz. Mersin Üniversitesi kampüsü Mersin Yenişehir'dedir. Burada öğrencilerimizi bir öğrenciye projesiyle e, ki bu projeyi Beşiktaş Belediye'miz bizimle paylaştı. Beşiktaş Belediye'mizle kültürel sosyal işbirliği anlaşmamız var. E, dolayısıyla onlar da bir üniversite kenti. 6-7 üniversite var Beşiktaş'ta. Biz burada e, iki tane üniversitemiz var ama 50 bin öğrenci var bu iki üniversitede. Öğrenciye projesi yaptık mesela. 2500 öğrenciye esnafla yaptığımız işbirliği sayesinde bir uygulamayı telefonlarına indiriyorlar. Bu uygulamanın karşılığı işletmede var. Onlar kaç kişiyi misafir edecekse bize bildirmişler. Biz o kadar alan açıyoruz e, sayfada ve e, çocuklar oraya giriyor, gençlerimiz oraya giriyor. E, nerede müsaitlik var? E, atıyorum X otelde ya da X restoranda. Gidiyor oraya hemen rezervasyonunu yapıyor. Orası kapanmış oluyor iki kişi. On kişi ise sekiz kalıyor. Gidiyorlar orada kare koddan okutuyor ve yemeğini yiyebiliyor. Akıllı e, şehir uygulamalarını dijitalleşmeyi e, 2030 e, akıllı yeni şehir e, stratejik planımızı hazırladık. Kent sağlık profilini çıkardık yeni şehirimizin. Yani yeni şehirin bilimsel temellere dayalı bir yönetim anlayışıyla gelecek 5 yılda yöneteceğiz. 
e, çok daha güzel bir kent olacak. E, umut ediyorum ki ülkemizde de bu ekonomik darboğaz ortadan kalkar. Daha iyi ellerde, ehil ellerde yönetilir. Çünkü Türk halkı bunu hak etmiyor. Evet, e, Sayın Abdullah Özyiğit çok güzel bir perspektifte sundunuz. Hem geçmiş e, çalışmalarınızdan bahsettiniz hem de gelecek projeksiyonu yaptınız. Türkiye'nin genel olarak önemli başlıklarına dair de açıklamalarda ve e, yaklaşımıza dair de değerlendirmelerde bulundunuz. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Nurcan'ım ben teşekkür ederim. Ee, umut ederim ki yeni yayınlarda yeni görev dönemimizde de buluşmak e, üzere diyorum. Çok teşekkür ederim. Umarız çok teşekkür ederiz biz Bizi de. Dinleyelim. Sizlere de Bizi bu vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Yoğun seçim sürecinde bizler de başarılar dileriz. Başka yayınlarda yeniden görüşmek ümidiyle diyelim. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim. Değerli izleyicilerimiz. Seçim 2024 özel yayınlarımızın birinin daha sonuna geldik. Seçim 2024'ün sonuna kadar yani 31 Mart'a kadar yayınlarımız sürmekte olacak. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.